esperar uma sequência? Depois do jogo, o Mano falou alguma coisa com você? Te deu expectativas ou esperanças de que tenha essa sequência? É, fiquei bem feliz com, com a minha atuação no último jogo. Até mesmo o próprio Mano, depois do jogo, elogiou. Gostou muito da minha postura. É, espero ter, ter uma sequência. É o que eu venho buscando desde quando eu retornei. A confiança dele, essa sequência, para poder mostrar meu futebol. É, a gente tem mais ou menos a noção agora, depois do treinamento, acho que vai repetir o time sim. E espero aproveitar essas novas oportunidades. Então o Mano está pensando realmente num cruzeiro forte diante do Fluminense ou um time alternativo? Não, acho que vamos com, com força máxima, até porque temos, depois do jogo, três dias para descansar bem, para Libertadores em casa. Mas como não começamos o, o brasileiro bem, é, força total agora para a gente continuar buscando o pelotão da frente e depois descansar e, e só depois pensar na Libertadores. Seu contrato se encerrando no mês de junho, eu tive informações que você chegou a estar insatisfeito, é, que estaria almejando até uma transferência e que tem convites e interesse de, de outros clubes e que a sua sequência no Cruzeiro dependeria justamente disso, de você voltar a ter chances com o técnico Mano Menezes. Tudo isso procede ou não? É, algumas coisas sim, outras não e que eu sempre preferi é, deixar isso do lado particular é, gosto de falar quando as coisas estão concretas porém é, nesse momento meu foco todo é agora aproveitar essas oportunidades sei que meu contrato está acabando é, mas depende muito desse momento agora dessas oportunidades de estar jogando para as coisas clarear e futebol é até isso mesmo, né, Lucas? Tudo muda muito rapidamente, dependendo uma sequência, o interesse das partes e você pode continuar, nada impede, né? Com certeza, depende, depende muito disso, de estar atuando. Todo jogador está feliz é quando está atuando. É, comigo também não é diferente, mas nunca deixei mesmo de, de não ser muito utilizado, de estar trabalhando para quando a oportunidade aparecesse, principalmente como aconteceu agora num jogo importante. E espero poder aproveitar essas novas oportunidades, como eu falei. É, e até mesmo, como você citou, o futebol é, muda muito rápido. E até para quem sabe, seguir no, no, no Cruzeiro até o final do ano. E esse jogo contra o Fluminense, de repente uma grande atuação, pode chamar ainda mais o torcedor para a decisão de quinta contra a Universidade de Chile. Né? Sem dúvida. É, como foi nas nossas decisões em casa, principalmente um jogo como a gente tem de espelho, que a gente comenta aqui internamente, que foi a nossa final do Campeonato Mineiro, a nossa postura que nós tivemos. É, o incentivo da torcida que foi muito empolgante. É, um bom jogo agora, amanhã, e depois na Libertadores, lotado em casa, para a gente dar sequência à nossa classificação. Lucas, e questão da sequência que você tanto fala, é preciso essa sequência porque contra a Laú você foi o melhor jogador do Cruzeiro na partida, voltou a ser aquele Lucas Silva que a torcida conhece, que a torcida tanto queria ver jogando, o que é está que faltando para o Lucas ter essa continuidade e ser esse jogador? Acredito muito em sequência, ritmo, é só isso que a gente, dessa forma a gente vai aprimorando é, e voltando e colocando as nossas, pra, a, as nossas qualidades em prática. É, Vi muito bem no jogo, é, exercendo bem a, a minha função, colocando minhas características para jogo. E isso só vai aprimorando, tendo um ritmo. E o Mano Menezes teve uma conversa em separado com você com outros jogadores é, para manter a base do time. O que, é que ele pediu ali? É, disse que fizemos um bom jogo é, e o espírito é esse. E que para amanhã manter essa, essa mesma pegada. Como eu disse, um, um jogo espelho que a gente vai ter sempre para esse ano vai ser a nossa final do Campeonato Mineiro, como foi o espírito, o comportamento. E o que ele pediu foi isso, nos próximos jogos, esse comportamento. É, Manco Ejo, o Mano Menezes se reuniu com vocês, né? teve aquele papo com os jogadores, avaliando que ainda a atuação no Chile e naturalmente projetando o que o Cruzeiro poderá fazer amanhã diante do Fluminense. né? É importante, é, o treinador sempre tem essas conversas com a gente, é, além disso, pela viagem que a gente teve, ele perguntou sobre o descanso. Analisamos um pouco a partida do, do Chile, que a gente tinha um planejamento de, de controlar a intensidade deles nos primeiros minutos, que acho que, que a gente fez muito bem. E depois tentar gerar essas situações de gol que a gente teve também, uma bateu na trave. Faltou caprichar um pouquinho mais na frente. É, e foi isso que a gente falou. É, e ele também pediu sinceridade com, com que respeita o cansaço para amanhã afrontar 
esse jogo com o Fluminense, que é muito importante para a gente. Então foi isso. Ele estaria propenso, então, a manter a equipe, dar essa sequência. E você que conhece bem os atalhos do Maracanã e o que representa um confronto dessa natureza com o Fluminense. É isso que eu falei agora. É, a gente tem toda uma comissão que está trabalhando com nós. É um trabalho muito importante que eles têm feito. Amanhã vão continuar esses trabalhos de recuperação e com certeza todo mundo vai, vai ser sincero e, e vai falar o que está sentindo e amanhã tentaremos planejar o jogo da, da melhor maneira. A gente sabe que a gente não estreou bem no Campeonato Brasileiro e que precisa pontuar aqui no Maracanã, mas com tranquilidade a gente vai procurar esse jogo. Mancoejo, esse jogo também tem uma importância para chamar o torcedor para quinta-feira, né? de repente uma grande atuação contra o Fluminense e o torcedor animando para essa decisão contra a Universidade de Chile. Isso, é importante a gente é, jogar bem para também acreditar em nós, é, nosso trabalho, que a gente é, parece que quando não ganha, a gente não acredita no que a gente faz é, e o torcedor não, não vai fazer diferença alguma, porque eles têm feito sempre uma grande festa no Mineirão, cada vez que a gente precisou deles, eles estiveram lá e a gente compartilhou nossa alegria como nessa final com eles e com certeza na quinta-feira eles farão sua parte e a gente dentro do campo lutará pela, pela vitória que vai ser importante, mas agora a gente tem um jogo muito importante amanhã que vai nos posicionar bem no Campeonato Brasileiro. E na sua opinião, o que, que o Cruzeiro precisa fazer de diferente, que não fez até o momento, para poder ter uma sequência de partidas melhores e também de mais vitórias? É... Na verdade, a gente está é, jogando diferentes competições. É, a gente vem de uma final conquistada. Depois, infelizmente, a gente não conseguiu fazer uma, uma estreia boa no Brasileiro. E o jogo do Vasco, que foi a nossa, a nossa partida embaixo do que a gente joga, foi no meio da, das duas decisões que a gente tinha perdido a primeira final. Tem uma questão psicológica também envolvida nesse jogo, que que a gente não pode deixar fora e é, eu, eu acho que a gente no Chile voltou a ter esse espírito, espírito ganhador e a gente vai, vai continuar botando isso em prática para conquistar os, os seguintes jogos. O Lucas Silva falou da sequência para o time, talvez uma força máxima nesse domingo contra o Fluminense. Você disse aí quanto ao cansaço. A sua situação está tranquila? Se precisar, pode contar contigo desde o início, o técnico Mano Menezes? Sim, eu estou bem. É, na verdade, me senti muito bem na partida. É, fazia tempo que eu não jogava de titular e, na verdade, me, me senti muito bem. E agora estou recuperado e, com certeza, todo mundo amanhã vai, vai deixar tudo em campo.